বিজ্ঞানের জগতে এক অনন্য প্রতিভাবান পদার্থ বিজ্ঞানী ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ বোস শুধু দেশেই নয় সমগ্র বিশ্বের কাছে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র বাংলার এই মহান সন্তান কোয়ান্টাম কণার ধারণা সম্পর্কে সর্বপ্রথম সংখ্যাতত্ত্বগুলি তুলে ধরেন এই বাঙালি পদার্থবিজ্ঞানী তারই নামকরণে কোয়ান্টাম কণার দুটির মধ্যে একটি নাম হয় বোসন কণা তিনি ছিলেন এক স্বশিক্ষিত পণ্ডিত যিনি কোয়ান্টাম মেকানিক্সে কাজ করার জন্য উনিশশো কুড়ি সালে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং বিখ্যাত জার্মান পদার্থবিদ অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের সাথে যৌথভাবে কাজ করেছিলেন চলুন সেই বাঙালি প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর জীবন সম্পর্কে কিছু কাহিনী আমরা জেনে নেব অনুধাবন করে নেব তার জীবনের প্রতিটি অধ্যায় আঠেরোশো চুরানব্বই সালের পয়লা জানুয়ারি কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সত্যেন্দ্রনাথ পিতা সুরেন্দ্রনাথ বোস ছিলেন সেই সময়ের ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির একজন হিসাব রক্ষক মাতার নাম আমোদিনী দেবী সাত ভাই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড় হিন্দু স্কুলে যাওয়ার আগে তার শিক্ষাগত অভিযান শুরু হয় নিউ ইন্ডিয়া স্কুল থেকে অল্প বয়স থেকেই গণিত ও বিজ্ঞানের প্রতি তার ছিল গভীর আগ্রহ তার পিতাই গণিতের প্রতি তার দক্ষতা বাড়াতে মূল ভূমিকা পালন করেন প্রতিদিন কাজে যাওয়ার আগে সুরেন্দ্রনাথ বোস বাড়ির মেঝেতে বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা লিখে রেখে যেতেন সত্যেন্দ্রনাথ সেই গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করে রাখতেন পিতার বাড়ি ফেরার পূর্বেই বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য উনিশশো নয় সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন সত্যেন্দ্রনাথ তিনি আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো শিক্ষক দ্বারা আলোকিত হন উনিশশো সালে আইএসসি পরীক্ষায় এবং উনিশশো সালে মিশ্র গণিতে প্রথম স্থান পেয়ে বিএসসি পাশ করেন এরপর উনিশশো সালে এক দুর্দান্ত একাডেমিক নম্বর নিয়ে এমএসসি পাশ করেন যা এখনও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক রেকর্ড নম্বর হয়েই অক্ষত রয়ে গিয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হল বিএসসি ও এমএসসি পরীক্ষায় এত দুর্দান্ত ফলাফল করা সত্ত্বেও গবেষণা করার সুযোগ পাননি সত্যেন্দ্রনাথ কারণ সেই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সেই সঙ্গে তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা না থাকা ছোটবেলা থেকেই বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছে ছিল সত্যেন্দ্রনাথের সেই মতো বিদেশে যাওয়ার বহু চেষ্টার পর বৃত্তি না পেয়ে তিনি চাকরির চেষ্টা করতে শুরু করেন কিন্তু সেখানেও দুর্ভাগ্যজনক বিষয় এত ভালো ফলাফলের জন্য কোনো সংস্থায় এত ভালো ছাত্রকে কোনো সাধারণ চাকরি দিতে চাননি পিতা সুরেন্দ্রনাথ বোস রেলওয়ের বড় অফিসারদের ধরে চাকরির ব্যবস্থা করলে সত্যেন্দ্রনাথ বোস রাজি না হয়ে আসামে চলে যান এবং সেখানে গৌরীপুরের জমিদারের ছেলেকে পড়ানোর দায়িত্ব নেন এরই মধ্যে চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে থাকেন এমনই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উদ্যোগ নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বোস সহ আরও কিছু কৃতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেন এবং নিজের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই পড়ার সুযোগ করে দেন এর ফলে সত্যেন্দ্রনাথ বোস ও তার আরেক বিজ্ঞানী বন্ধু মেঘনাথ সাহা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় যেমন আপেক্ষিকতা তড়িচুম্বকত্ব পরিসংখ্যান বলবিদ্যা বর্ণালীবিদ্যা তাপ গতিবিদ্যার মতো বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন এরপর সদ্য প্রতিষ্ঠিত কলকাতা সায়েন্স কলেজে উনিশশো সালে গবেষণা পণ্ডিত হিসেবে যোগদান করেন প্রাক্তন সহপাঠী ভবিষ্যতের জ্যোতির্বিজ্ঞানী মেঘনাথ শাহকে নিয়ে উনিশশো সালে বিশেষ ও সাধারণ আপেক্ষিকতার অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের 
মূল গবেষণাপত্রের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন এরপর উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের পাঠকের পদে প্রস্তাবিত হন এবং সেখানে বিজ্ঞানের উন্নত কোর্স পড়ানোর জন্য নতুন পরীক্ষাগার স্থাপনে সহায়তা করেন সেই সময় কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং এর সম্পর্কিত ধারণাগুলি বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সত্যেন্দ্রনাথ বোস এই ক্ষেত্রে বিশেষত প্লাঙ্কের ব্ল্যাকবডি রেডিয়েশনের আইন নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন যা এমন একটি সমাধান দেয় যা আগে কখনো ভাবাই হয়নি তিনি প্লাঙ্কস লাউ এবং লাইট কোয়ান্টাম হাইপোথেসিস শীর্ষক চার পৃষ্ঠার কাগজ লিখেছিলেন যা শেষ পর্যন্ত কোয়ান্টাম পরিসংখ্যানের ক্ষেত্র তৈরির দিকে পরিচালিত করে তিনি তার কাজের তথ্যগুলি অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের কাছে প্রেরণ করেছিলেন আইনস্টাইন ভারতীয় বিজ্ঞানীর এই আবিষ্কারের তাৎপর্যটি স্বীকৃতিও দিয়েছিলেন এবং কাগজটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন এরপর খুব তাড়াতাড়ি বোস আইনস্টাইন পরিসংখ্যানের ভিত্তি করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলিতে কাজ করার জন্য তার সাথে সহযোগিতা করেছিলেন উনিশশো সালে বোস ইউরোপে যাত্রা করেন প্রথমে প্যারিসে যাত্রা করেন যেখানে তিনি এক বছর ছিলেন এখানে তিনি খ্যাতিমান বিজ্ঞানী মাদামকুড়ির পরীক্ষাগারে এক্স রে ও স্ফটিকলোগ্রাফিক বিষয়ে কাজ করার সুযোগ পান এই সময় তিনি ফ্রান্সে ভারতীয় একদল ছাত্রের সাথে জড়িত হয়ে পড়েন যারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছিল প্যারিসের পর তিনি বার্লিনে গিয়ে আইনস্টাইন নিলস বোর্ড ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ এবং এডুইন শ্রাদিনগার সহ তৎকালীন কয়েকজন মহান পদার্থবিদদের সাথে দেখাও করেন উনিশশো সালে তিনি ঢাকায় ফিরে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে আবেদন করেন যেহেতু তিনি ডক্টরেট অধিকারী নন তাই তিনি এই পদটির জন্য যথেষ্ট যোগ্য ছিলেন না তবে আইনস্টাইনের সুপারিশে তাকে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান করা হয়েছিল এই সময় তিনি একটি এক্স রে স্ফটিকলোগ্রাফিক পরীক্ষাগারের জন্য সরঞ্জামগুলির ডিজাইন তৈরি করছিলেন উনিশশো সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিনের দায়িত্ব পালন করেন দেশভাগের সময় সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন যেখানে তিনি খাইয়া চেয়ারের অধীনে ছিলেন তিনি উনিশশো সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপনা করেছিলেন যেখানে তিনি ছাত্রদের তাদের নিজস্ব সরঞ্জাম ডিজাইনের জন্য উৎসাহিত করেন অবসর গ্রহণের পরেও তিনি পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণা চালিয়ে যান পদার্থবিজ্ঞানের পাশাপাশি তিনি জৈব রসায়ন ভূতত্ত্ব ও অন্যান্য বিজ্ঞান নিয়েও গবেষণা করেন তিনি বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা কাউন্সিলের উপদেষ্টা সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ যেমন ইন্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটির সভাপতি এবং ভারতীয় পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউটের সভাপতি পদে মনোনীত হয়েছিলেন তাকে রাজ্যসভাতেও মনোনীত করা হয়েছিল উনিশশো সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন উনিশশো সালে লন্ডনে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেন ভারত সরকার এই বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানীকে উনিশশো সালে বিজ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে তার পদের জন্য পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন এবং উনিশশো সালে জাতীয় অধ্যাপক পদে মনোনীত করেন উনিশশো সালে কলকাতায় সত্যেন্দ্রনাথ বোসের নামে এস এন বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিক সায়েন্স একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীকে তার বিশ্ব পরিচয় বইটি উৎসর্গ করেছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে সত্যেন্দ্রনাথ উনিশশো সালে কুড়ি বছর বয়সে এগারো বছর বয়সী উষাবালা ঘোষকে বিবাহ করেন সত্যেন্দ্রনাথ বোস নজন সন্তানের পিতা ছিলেন যার মধ্যে দুজন সন্তান ছোটবেলায় মারা যায় সত্যেন্দ্রনাথ বোস অত্যন্ত সহজ ও সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন 
দর্শন কলা ও সঙ্গীতে তার আকর্ষণ ছিল প্রবল উনিশশো সালে চৌঠা ফেব্রুয়ারি আশি বছর বয়সে ব্রঙ্কিয়াল নিউমোনিয়াতে তিনি মারা যান মৃত্যুর সময় তার ষাট বছর বয়সী স্ত্রী ও তার সাত সন্তান সকলেই জীবিত ছিলেন বিজ্ঞানের জগতে বোসের অবদান অবলোকন করে প্রযুক্তি লেখক শ্রীধর পিল্লাই দু হাজার সালে হি সত্যেন্দ্রনাথ বোস গ্রেটনেস নামক একটি লেখায় লেখেন সত্যেন্দ্রনাথ বোস ইউরোপ থেকে অনেক দূরের একটি দেশের বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূল ধারাকে পরিবর্তন করেছিলেন নিজের ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতায় যেখানে না ছিল কম্পিউটার সফটওয়্যার বা ইন্টারনেট দু সালে উত্তর আমেরিকার বাঙালি সম্মেলন ব্রোশিওরে প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে বোসের নাতনি ফাল্গুনী সরকার বলেছেন বোস এক অনন্য বাঙালি ব্যক্তিত্ব যিনি তার পঁচিশ বছর বাংলাদেশের ঢাকায় কাটিয়েছেন বোস কলকাতার চেয়ে অনেক দিক থেকে বাংলাদেশের একজন দুর্দান্ত নায়ক ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের কাছে এখনও তিনি অনেক বড় শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছেন যেহেতু বোস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ব মানচিত্রে তুলে ধরেছিলেন হিলস বোসন কণা নিয়ে গবেষণা করে দু সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পিটার হিক্স ও বেলজিয়ামের ফ্রাঁসো আগলার বোস আইনস্টাইন পরিসংখ্যান বোস আইনস্টাইন ঘনীভবন ও বোসন্সের ওপর গবেষণা করে উনিশশো সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কয়লা রুবিয়া ও সাইমন ঠান্ডার মিল উনিশশো সালে ডেভিড এমলি দু সালে এরিক এলিন কর্নেল কয়ল এডিন উইলিয়াম সহ আরও অনেকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্যেন্দ্রনাথ বোস নিজে কোনো নোবেল পুরস্কার পাননি সত্যেন্দ্রনাথ বোস এমন এক বিরল ব্যক্তিত্ব যা আমাদের জাতীয় সীমানা ছাড়িয়ে যায় এবং আমাদেরকে এমন একটি সময় স্মরণ করিয়ে দেয় যখন লড়াই ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের রক্তপ্রবাহে এই মহান বিজ্ঞানীর অবদান সমস্ত ভারতবাসী সহ বাঙালির কাছে গর্বের বিষয় আমাদের নোবেল বাংলার পক্ষ থেকে এই মহান বিজ্ঞানীর প্রতি রইল সশ্রদ্ধ প্রণাম